హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి నా డే రొటీన్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను వీడియో చూసే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన బెల్లైకన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇది వచ్చేసి దోశ బ్యాటర్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇంకా వన్ కప్ మినపప్పు ఉంటుంది కదా అది కొద్దిగా మెంతులు ఇది వచ్చేసి శనగపప్పు ఇంకా మెంతులు శనగపప్పు వేస్తే దోశలు మంచిగా వస్తాయి అనమాట క్రిస్పీగా మెంతులు అయితే అందరు వేస్తారు శనగపప్పు వేస్తే కూడా చాలా బాగా వస్తాయి ఇంకా వాటర్ వేసేసి ఒకసారి కడిగేసి మళ్ళీ వాటర్ పోసి పెట్టేస్తున్నాను ఇంకా బియ్యంని సపరేట్గా నానబెట్టేస్తాను ఇదైతే పప్పు మాత్రమే ఇప్పుడు నానబెట్టిన ఇది వచ్చేసి బియ్యము వన్ కప్ మినపప్పుకి టూ అండ్ హాఫ్ కప్ రైస్ తీసుకున్నాను ఇవి సపరేట్గా నానబెడితే డిఫరెన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బాగా వస్తుంది సపరేట్గా నానబెడితేనే నేను ఇప్పుడు ఇలానే నానబెడతాను ఇది కూడా కడుగు వేసి నానబెట్టేసేయాలి వన్ టైమ్ ఇదేమో అటుకులు వన్ హాఫ్ కప్ అటుకులు తీసుకుంటున్నాను అటుకులు లేకపోతే త్రీ కప్స్ రైస్ తీసుకోవచ్చు అటుకులు వేస్తే కూడా బాగుంటుంది ఇది ఓన్లీ వన్ అవర్ నాంతే సరిపోతుంది ఇంకా బియ్యము ఇలా పప్పులు సపరేట్గా నానబెడితే సపరేట్గా మిక్సీ వేస్తాం కదా అప్పుడు బాగా వస్తుంది అనమాట బియ్యం మెతకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఫస్ట్ బియ్యం నేసేస్తే తర్వాత మినపప్పు నేసేస్తే మనకి పిండి బాగా వస్తుంది దోశలు ఇంకా హోటల్లో లాగా అలా బాగా వస్తాయి అనమాట క్రిస్పీగా ఇలా చేస్తే ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి టీ పెడుతున్నాను మామూలుగా టీ పెడతాను కదా అలా బట్ గ్రీన్ బ్లాక్ టీ అనమాట వితౌట్ మిల్క్ అనమాట ఇది ఇంకా వాటరు టీ పౌడర్ షుగరు ఫ్లేవర్కి కొంచెం అల్లం తుర్మేసి వేసుకుంటున్నాను పాలు ఉన్నాయి బట్ కొంచెం ఎందుకో ఈరోజు తాగాలనిపించింది బ్లాక్ టీ ఇంకా దీన్నే డికాషన్ అంటారు కదా అప్పుడప్పుడు పాలు లేనప్పుడు చేస్తారు బట్ ఇప్పుడు పాలు ఉన్నా కానీ కొంతమంది బ్లాక్ టీ అని చెప్పేసి తాగుతున్నారు కదా నేను ఎప్పుడు చాలా రోజులైంది బట్ ఈరోజు ట్రై చేద్దాం అనిపించింది రాగు కూడా అడిగాడు పెట్టమని ఇంకా అల్లం వేసేసి పెడుతున్నాను పుదీనా లేదు లేదంటే పుదీనా వేస్తే కూడా బాగుంటుంది దీంట్లో దీంట్లో పుదీనా మిరియాలు ఇంకా దాల్చిన చెక్క అలా వేసేసి ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ అని చెప్పి చేస్తున్నారు కదా అలా కూడా చేస్తున్నారు నేను ఇంకా అవేమి వేయలేదు పుదీనా లేదని నెక్స్ట్ టైం అలా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఇంకా ఓన్లీ ఇది అల్లం మాత్రమే వేశాను తాగడానికి అయితే కష్టంగానే ఉంటుంది బ్లాక్ టీ డికాషన్ తెలుసు కదా మన అందరికీ ఇంకా ఏదో తాగాం అలా ఇప్పుడు వచ్చేసి రవ్వ ఎంచుతున్నాను అంటే ఇది పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇలా కొంచెం వేడి చేసేసి డబ్బాలో పోస్తే రవ్వ తొందరగా పురుగు పడుతుంది కదా నేను ఎప్పుడైతే ఇలానే చేస్తాను తీసుకురాగానే ఇంకా క్లీన్ చేసేసి ఏమన్నాయో లేదో చూసేసి ఇంకా పొయ్యి పైన పెట్టేసి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు చూసారా ఇలా అయ్యింది ఇంకా కంప్లీట్గా చల్లగా అయిన తర్వాత డబ్బాలో పోసి పెట్టుకుంటే ఇంకెన్ని రోజులైనా పురుగు పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి గీ ప్రిపేర్ చేశాను ఇది కూడా ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఈ టూ పెండింగ్ వర్క్స్ అయితే అయిపోయాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది పాలు ఒక ప్యాన్లో వేసేసి కొద్దిగా గీ వేసి వేడి చేస్తున్నాను పాలని నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు డబల్ కమిట ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దానికోసం బ్రెడ్స్ని సైడ్స్ కట్ చేశాను ఎడ్జెస్ని కట్ చేసి తర్వాత ఇలా పీసెస్ పీసెస్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇంకా గీలో కూడా చేసుకోవచ్చు నేను ఆయిల్లోనే వేస్తున్నాను ఇంకా పాలు పెట్టేశాను కదా దీని కోసమే అనమాట పాలల్లో కొంచెం గీ వేసేసి షుగరు ఇంకా ఇలాచి ఉంటుంది కదా అది కూడా వేసేసి పాలు మరిగించుకుంటున్నాను వేరే స్టవ్ పైన ఇవేమో ఇక్కడ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇలా క్రిస్పీగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి డబుల్ కమిట్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా చాలా చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు అంటే వేరే డిఫరెంట్ మోడల్లో చేస్తారేమో బట్ అందరు చేస్తూనే ఉంటారు రెగ్యులర్గా ఇంకా బ్రెడ్ షుగరు కొద్దిగా పాలు అంతే దీనికి అవసరం ఉండేది సింపుల్గా అయిపోయే స్వీట్ అనమాట ఇంకా ఇలా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా క్రిస్పీగా ఇలా నాకైతే ఇలా తినడం కూడా బాగా ఇష్టము బాగుంటాయి ఇలా క్రిస్పీగా టోస్ట్ లాగా ఇంకా గీలో ఫ్రై చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా నేను ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేశాను ఇలా కలర్ చేంజ్ అయినంత వరకు ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఆయిల్లో ఇలానే అన్ని పీసెస్ని ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతుంది ఇంకా ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నాం కదా ఇంట్లో అంటే అందరూ చేస్తున్నారు అందరు ఇంకా నచ్చిన ఫుడ్ వండుకొని తింటున్నారు అంటే ఉన్నవాటితోనే ఇంకా బయటకు వెళ్ళి షాపింగ్ చేయడము తీసుకురావడం కూడా అవ్వదు కదా ఇంకొన్ని డేస్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చేశారు ఇంకా ఇలా వండుకొని తినేయడమే ఇంకా అందరు పని అందరు చేసేదే అది ఇంకా మేము కూడా ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేసాము డిఫరెంట్ ఏం కాదు డబల్ కమిట మోస్ట్లీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నేను సింపుల్గా అయిపోయే
ఇలా అన్ని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతాయి కదా ఇక్కడ పాలు మరిగించుకుంటున్నానని చెప్పాను కదా ఇందులో ఇవి ఇలాచీలు వేసాను ఇంకొంచెం క్రష్ చేసేసి ఇలాచీలు వేసాను ఇంకా ఇవి మరిగిపోయాయి ఆల్మోస్ట్ దీంట్లో కొద్దిగా నేను ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేశాను రెడ్ది ఫుడ్ కలర్ ఉంటుంది కదా అది కూడా యాడ్ చేశాను కలర్ బాగా అని చెప్పేసి ఇది వేసేసేసుకొని కలిపేసుకోవాలి ఇంకా పాలు కూడా మరిగిపోయాయి ఇంకా బ్రెడ్స్ కూడా ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇవి వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్లో ఉంటాయి కదా వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ అంటాము అవి వేసాను కొద్దిగా డైరెక్ట్ వేసాను వాటిని గీలో ఏం ఫ్రై చేయలేదు డైరెక్ట్గానే వేసేసి ఒకసారి కలిపేసుకున్నాను ఇంకా ఆ బ్రెడ్ పీసెస్ దీంట్లో వేసేస్తే అంతే ఇంకా డబల్ కమిటర్ రెడీ అయిపోయినట్టే చాలా సింపుల్గా ఇంకా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది వెంబడే తినేసిన ఇలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి కదా అవి పాలలో వేసేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇంకా ఇవన్నీ పాలలో వేసేసుకుంటున్నాను అన్నీ వేసేసుకున్నాను ఒకసారి ఇలా పాలలో మునిగట్టుగా డిప్ చేసేస్తున్నాను అంతే ఇంకా సింపుల్గా డబల్ కవిట రెడీ అయిపోయింది క్రిస్పీగా కూడా ఉంటుంది మనకి వెంబడే తింటే బ్రెడ్స్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది తినేసాను నేను ఆల్రెడీ ఇది వచ్చేసి లంచ్ తర్వాత మరి ఈవినింగ్ కూడా కాదు అజయ్కి టీ తాగాలనిపించిందంట పైనకు వచ్చి టీ పెట్టాడు ఇంకా మాకు కూడా పెట్టించాడు చూసారా అజయ్ టీ పెడితే ఇలా ఉంటుంది ప్యాన్ ఇలా అయ్యింది ఇంకా కింద కూడా వేసాడు ఇంకా దీంట్లో ఇలాచీ కూడా వేసినట్టున్నాడు టీ మాత్రం చాలా స్వీట్గా పెట్టాడు అసలు తాగలేనంత తీయగా నేను అలా తీయగా అయిందంటే ఏదో సడన్గా అలా ఎక్కువైంది పాపం బాగానే పెడతాడు టీ ఇంకా షుగర్ మాత్రం పాలు ప్యాన్లో తెలియలేదంట పాలు ఎంత క్వాంటిటీ ఉన్నాయని చెప్పేసి అలా పెట్టేశాడు ఇంకా టీ తాగేసి ఈవినింగ్కి పైనకు వచ్చేసాము తనేమో గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఫోన్లో పబ్జీ నేను రఘు ఇంకా వాకింగ్ చేస్తున్నాము పైన అసలు వెదర్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది కొద్దిగా వర్షం పడి తగ్గింది అజయ్ స్కిప్పింగ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఇంకా జిమ్కి వెళ్ళాడు అప్పుడు అందుకని బాగా అలవాటు అయింది చాలా మంచి ఎక్సర్సైజ్ కదా స్కిప్పింగ్ స్కిప్పింగ్ ఒక్కటి చేసిన చాలు ఇంకా బాడీ అంతా కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఈవినింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఇక్కడే ఉన్నాము బిల్డింగ్ పైన ఇంకా కొద్దిగా వర్షం పడి తగ్గిన తర్వాత కూల్గా బా అనిపించింది ఇంకా ఆకాశంలో ఇలా మెరుస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇంకా ఇంకా చాలాసేపు ఇక్కడే స్పెండ్ చేసాము బా అనిపించింది ఎవరు పిచ్చాల కానందం ఇంకా ఇప్పుడైతే ఇది పబ్జీ బాగా ఫేమస్ అయిన గేమ్ కదా మనిషిగా పక్కన కూర్చొని ఆడుతున్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఇలా గేమ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు కొద్దిసేపు స్కిప్పింగ్ చేశాడంతే ఇంకా ఫోన్ పట్టుకొని పబ్జీ ఆడుతూ కూర్చున్నాడు చీకటి అయినా ఇంకా చికెన్ డిన్నర్ కూడా వచ్చిందంట చూపిస్తున్నాడు ఇంకా ఇలా ఫోన్స్లో ఎప్పుడు పబ్జీ ఆడుతూ కూర్చుంటారు మోస్ట్లీ అందరూ నేను ఒక్కడే కాదు అందరంతే పబ్జీ చాలా ఫేమస్ కదా ఇప్పుడు గేమ్స్లలో ఇంకా ఇది వచ్చేసి డిన్నర్కి నేను ఆల్రెడీ చూపించాను కదా దోశది అది సిక్స్ అవర్స్ అలా నానబెట్టేసి మిక్సీ పెట్టాను తర్వాత నైట్ నానబెట్టాను మిక్సీ వేసేసి ఇంకా మిక్స్ వేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా నేను వెంబడే అంటే మ్యారినేట్ చేయాలి దాన్ని ఇంకా మార్నింగ్ వేసుకోవాలి బట్ నైట్ కూడా ఒక టూ దోశలు వేసాను అది ఎగ్ దోశ అనమాట లైట్గా డిన్నర్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇంకా మనం ఆమ్లెట్కి ఎలా అయితే చేస్తామో అలా ఓన్లీ సాల్ట్ కారం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కలిపేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి క్యారెట్ తురిమింది ఆనియన్స్ క్యాప్సికము కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి వేసేసి కలిపేసుకుంటున్నాను ఆమ్లెట్లో వేసినట్టుగా దోశ ప్యాన్ పెట్టేసి ఆనియన్తో ఇలా చేస్తే మనకి దోశలు అతుక్కోకుండా ఉంటాయి ఇలా వేసేసి వేసుకుంటున్నాను ఇంకా అప్పుడే వేసిన ఇలా వస్తుంది ఇందాక చెప్పినట్టుగా నానబెడితే చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది నాకైతే క్రిస్పీగా ఉంటేనే బాగా ఇష్టము దోశలు మెత్తగా ఉంటే అస్సలు నచ్చదు ఇంకా ఇలా చేస్తే మాత్రం క్రిస్పీగా వస్తుంది దోశ బ్యాటర్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా దోశ వేసేసి ఆమ్లెట్ వేసాను కదా అదే దానిపైన వేసేసుకున్నాను ఆమ్లెట్కి కలుపుకున్నాను కదా అదంతా ఇందులో ఇవన్నీ వేసాను కాబట్టి ఇంకా ఏం లేకపోయినా ఇలానే తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఓన్లీ వన్ దోశ తింటే ఇంకా స్టమక్ ఫుల్ అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి ఇలా చేసేసాను దోశని ఆమ్లెట్ దోశ ఎగ్ దోశ ఆమ్లెట్ దోశ ఏదైనా అనొచ్చు
చూసారా ఎంత సింపుల్గా క్రిస్పీగా వస్తుందో చాలా సన్నగా వస్తుంది ఇలా వేసుకుంటే దోశ బట్టని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా హోటల్లో లాగా వస్తుంది అనమాట మామూలుగా ఆమ్లెట్ వేయకుండా వేసుకున్నా క్రిస్పీగా ఉంటుంది బాగా అంతే ఇంకా లైట్గా డిన్నర్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఇంకా ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి ఇంకా ఇలా అయినా తినేయచ్చు దీనిపైన మూత పెట్టేసుకుంటే ఇంకొంచెం మంచిగా మగ్గిపోతాయి కొంచెం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను సైడ్స్కి అంతే ఇంతే అండి ఈ వ్లాగ్ ఇంతటితో ఏం చేసేస్తున్నాను మీ అందరికీ నచ్చిందనే అనుకుంటాను నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్